喜欢的花莲。然后现在呢，我们在鲤鱼潭。很奇怪的是，我的主持搭档呢，我们就约好在这里集合，为什么他还没有到呢 ？Hello， 我就是你的搭档，但我今天是 Love My Age， OK， 来。情人就是要准备一束花，来，送给你的一束花。花莲就是很适合情侣来的一个地方，主要是它是一个慢活的步调，而且你看啊，不管你是喜欢山上，还是喜欢海边，在这边通通都有，好吗？所以今天就是一个浪漫 A 卷之旅，好吗？坐上我的机车，跟我走，我会带你有一个 romantic 的一个享受。哦，但你可能忽略了一件事哦，我本身就是机车，你本身。OK 了，其实这台骑着骑着也还好。不要了，你活该！了，我现在不播了，做这台就好了，节能减碳呐，速度比较快啊。然后最主要呢，我们这趟主要的浪漫之旅是要到寿丰，但是在吉会先经过吉安，我们先来吉安吃一个中餐，这样子，我觉得很棒啊，浪漫的感觉，享受这个太阳，多么的舒适啊！对不对？时不时来一个刹车，对不对？快，我准备好了。这样子就是一种浪漫的感觉。到到这里，到到到，好吃好吃的，就是这里厉害的小吃。哎，怎么都挺满的。哦，真的，生意好。这样不要看他店面新新的，其实他算是个老字号的。他是第二代了，他妈妈是在寿丰那边，他自己来这边吉安这边开一间分店这样的概念。所以说两间店就对了。对，我看一下。然后是手入菜这样子。哦，东西很多哎。对啊，而且它的鹅肉是很有名的，必吃的。谢谢老板帮我们准备这么多，好不好？带情侣来哇塞，一定重，而且环境又好，真的。对。这里情侣来的几率高吗？很高，很高，很高。那情侣来都点什么菜？呃，他们是喜欢比较漂亮的，比如蟹王、海鲜、豆腐包，感觉细。就是你觉得一定刚热烈的啊，我们吃鹅肉比较幼小一点，因为不用啃骨头，还都去完全去骨，这么贴心。对，哎呦，啊，怎么会想要卖鹅肉？是因为这边有鹅肉就是比较多，是不是？我们花莲自己本身就有，他们就是屠宰场，他们当地有养殖，我们都是比较大只，比较肥一点，比较大只，比较吃起来比较油。然后这个鹅卤饭也是你自己想说要给他这样子搭配的吗？哎，有天员工餐意外配配。吃这么好，而且你这呃卤肉也是给这种啊，我最喜欢的，就是完全都是不一致子，然后切成丁状的油脂的这种感觉，因为那卤汁这样吃下去啊，那油脂味我觉得刚好，因为它就刚好这样一拌的时候，它这个卤肉就是猪油的油脂香，然后它再有拌一点，这是油葱对不对？对，油炸过的嘛，用鹅油炸的啊，鹅油炸的油葱，配上猪油自己本身的这个卤肉块这样，对对，咸度刚好，这时候再来给你那鹅肉咬下去有点 Q 劲带皮的那种。对，不错。那他们鹅肉好像其实也不用特别加酱油膏哎。嗯，它原本就反正就皮就会抹盐巴。嗯，就是我每天煮的时候就是用五十分钟下去焖煮，小火焖。五十分钟。五十分钟。你是说？小火，小火，小火，是我。也不能说你错了，但是在用小火的上面是不是涂一些水？对不起，我自己来。会不会我搭不上？我也没有错啊。我们自己有家中药材。对，中药原来是中药啊。其实都不不对外讲。对对对，我觉得是不要对外讲，对对对。那是故意隔空的，让人家知道就觉得是清水煮的，这样就好了。哦。你要跟他沟通了，是要强调这个一定要讲的。对对对，我讲了，我讲了，你讲了，我讲了，我讲了，我讲。那中间是自己调的嘛，对不对？自己调，自己配。所以来到这边必点的就是这鹅肉，鹅肉。然后还有呢？这个是不是也是很厉害？这是那个刚好有炒下水嘛，对不对？对。但我看你的汁蛮浓的，你是有加一点鹅油汁高汤加下去炒是吗？高汤，高汤。哦，这味道好浓哦。同样吃下去啊，包含这种切比较这种粗的、这样白的地方，韭菜白色段这边不要粗比较厚的地方，因为它去也没什么纤维，反正都脆口的。对对对。然后韭菜香都在，然后搭配一些它的下水那这样的地方，每口在嘴巴里面感觉都不一样。嗯，这样口感好好哦。附近都是种韭菜的，嗯，对，邻居都是种。真的，这是西卤肉，西卤肉，清淡的。对，它我们是比较偏清爽型，清汤型的。哎，但是你也有蛋酥，蛋酥哎。哎，真的完全是没有那个勾芡的。勾芡，这样子会不会其实
它也会有一点像白菜卤的感觉，然后汤喝多的那种有点类似。哦，我们汤喝起来会有点胡椒，那蛮酷的。清汤的那种感觉，它就它可以说是一道菜，也可以说是汤品的感觉。嗯，对。然后就是这种白菜的那个甜度都在里面。然后主要就是你加那黑胡椒会有点辛辣的刺，哦，白胡椒，白胡椒会有点刺激感这样子。是纯的白胡椒。而且你的笋子很脆，很很甜诶。哦哦。所以这样成本是不是又比较高一点？鱼皮啊，里面有鱼皮。鱼皮哦，开始我没有挖到，皮比较贵。等我一下啊。我我就到了。挖不到了。成本成本成本的，不要紧张了，没事啊，没事啊。我感觉到哦，没事啊，流汗了哦，流汗流汗，没事啊，没事啊，粉仔食料的啦 ，OK 啦。第四海鲜，海鲜黄海鲜动物堡，蟹黄海鲜动物堡。你现在画，谢谢谢谢，你现在画都要讲这么满。对，哇，哎，虾仁，虾仁，很很大一只哎，豆腐。哦，那是真的是蟹黄哦，不是胡萝卜吧？还有海参，里面内容物有海参。海参，哦，这个吗？对对对，都不大了，超贵，超贵，超贵，里面最贵就它了。有一种发自内心当老板在计算成本的那种感，那这个很贵。对，因为这两年的原物料真的涨到真的，真的，真的，真的，我上了两百九。哦，真的。我不是错了啦，对啊，两百九你还愿意放这超贵的海参？海参喝下去其实味道真的蛮好的，感觉那个鲜度是那个海参的味道是有被煮出来的，而且这个很适合小朋友，小朋友必点，对对对啊，妈妈他们必点的，因为妈妈点啊。如果是我就叫一锅这个，然后小朋友什么都有，蛋白质也有，海鲜也有。对不对？青菜、萝卜都有，但是我们以 CP 值来说，这一碗，嗯，这一份才两百九十块，嗯 ，OK 的，相当 OK 哦。五个小孩吃，对啊，呃，因为我比较喜欢做在地客，那在地客经常这些附近都是住户比较多，对家庭，那他们就喜欢，就是带小朋友一定不吃辣，所以我也喜欢摆脱传统，因为传统快炒店就是油辣，对对，我也不喜欢，你也不喜欢油，嗯，不喜欢油。之旅，来这个寿丰车站这边有一条路，你那个车站出来左转，带你去吃一家冰，而且在这边这家冰店哦，可以号称是老板是最忙的老板。为什么？因为他所有的料他都自己做，包含他的芋头啊、桑葚啊，所有的原物料他都是自己弄的，纯手工，纯手工，浪漫的冰店。你看客人这么多。我看一下，哎，怎么长得谈恋爱的朋友，客人长得那么熟悉哦。对啊，感觉刚鹅肉摊跟老板瞎混，竟然让我们找到一间部落美男子，有点像私厨无菜单这样。其实事实上是，我想做什么就做什么。吃冰，这边这边，进来看，最忙的，最忙的老板。老板你好，你好你好，哎，所以呃这边写黑糖刨冰就是那个吗？这个吗？这个哦，它这个是先用黑糖拿去炒过来，我们再把它自己做成冰砖，它才会做出来变成像是这样哦，哦，直接这样炒，就不是像一般是淋那种黑糖浆哦，了解。老板建议的情侣来的话，可以两个人吃一盘，或者是一个人一盘。对，老板，但是芋头控的朋友应该会看到这个，应该觉得很浪漫的，因为它这个芋头就是哇，冷冻芋的那种感觉，而且它就是满满全部都是芋头，桑桑的这样裹，这一半全部都是。然后另外的料就是老板这边厉害的，洛神还有桑葚，都是他自己这样子去熬煮出来的。对，然后还有这个你喜欢的这个，带有一点点大人口味的。没有办法再十六度让你们看，你知道为什么吗？我已经都吃了，少了一角。哦，太热了，太热了。对，太好吃了。对啊，它那个黑糖的味道是蛮香的，但是这样盖上去，因为我刚刚本来想要找一块完全就只有它那个黑糖清冰的那个味道，但其实它这个下面的黑糖的这冰的味道。黑糖味道非常的浓，因为它每一层啊，我这样子的地方，像这边已经有桑葚，它的那个甜度已经浸下去了。洛神也是，但你在吃它的这个冰挖起来的时候啊，还是吃得到它那个黑糖的香味。这时候再伴随着你这样挖起来，可能像是桑葚啊，或是洛神咬下去，全部都是大力的，就是还会有口感在里面。
这桑葚真的比较起来是真的比较大，可因为你家我们家以前有种桑葚哦，然后大概你去采的时候，大概顶多就是这么大，但你熬煮过它就会在缩小，所以它这个桑葚原本应该有这么大颗，那慢慢煮才会缩成这样，所以算是品种非常优良的。哇，它的落成，它还会有像那种，嗯，好像在吃蔬菜哦，它会有那个口感。嗯，它不是说，因为它上身是完全已经煮到伤伤了，但它的落神吃下去的时候，它还会有一点那种咬起来会卡滋卡滋响的那种感觉，然后那个酸度，我觉得吃冰就是这样，要带一点酸，才会真的有那种清凉解暑的感觉，就是因为的甜的话，有可能你会越喝越渴。老板很用心，嗯，老板连取名字都非常的用心，嗯，叫春虫，他说就是因为果实越甜，虫虫子越爱。但是虫子吃过的果实都特别的好吃。哦，就是大家不要看过那些，就可能像买菜一样，你看到那种漂漂亮亮的，可能那就是用很多可能化呃呃农药或者什么，它就变成哦，虫子都不敢靠近，才有办法这么漂亮。但是越漂亮，没有越没有虫子，代表可能农药的东西越多。就是它越干净，而且它甜度也越高，所以虫才会去喜欢吃。而且虫可能吃过一些的。也不代表它就已经脏掉或者是不好，反而是个品质的一个保证。哦，很有含义呢。那我其实吃到上面这个美酒冰淇淋，哇，很香哎，而且它每一口对不对？还蛮浓的，就每一口就是你这样，其实用也不用用嘴巴特别去品尝，说你用肉眼看就看它有一粒粒那种梅子的果肉在里面，所以在吃的时候那口感又很好。然后那个酒香味，而且老板非常的贴心，他刚我刚刚的 menu 上面有写说，美酒冰淇淋开车的话千万不要吃哦，然后它的浓度真的是有一点，还有贴心小提醒，有有有那个有个牌子下面有写，我觉得蛮贴心的。哎呦，浪漫之旅竟然让我们找到一间部落美男子。可以吧？我不相信。带你看一下小鲜肉了，好不好？看一下部落美男子，他到底有多厉害？而且还要慕名。对啊，真的是很会取名字呢。竟然敢这样子称呼，毕竟好歹我也是有那么一点点，与外婆是原住民的血统。这样讲起来，我也会有一点觉得，我们是泰雅族，泰雅尖石乡那边的。现在大家期不期待？期待。你要看了美男子哦，来哦，美男子在哪里？哈哈哈哈哈！这洗的，他不会动。我操！哇，你的神经比较慢是不是啊？因为刚才两个小时了，小时是哦。大爷，那我好奇就是这个你是这样子的穿搭方式吗？请问这一根又是怎么一回事？就是红花要配绿叶，不是这样子配的，后边啦。所以今天就是来吃你的料理，对不对？所以这边就是算一个原住民料理吗？它是不是像有点像私厨无菜单这样子？哎，可以这么说啦。其实事实上是，我想做什么就做什么。因为六月姐有来，所以我们就做一个我非常仰慕她的餐。哦，这么厉害，这么有含义。那我吃的会怎么样？哦，初恋，你咬下去就好，咬到好像咬初恋的感觉，那个第一口。你就觉得初恋，初恋来了，你也断句是不是？刚才过来过来，我惊一条呢。我们十点播呢，没有，因为他刚没有乱啊，我这边讲的哦，很紧张，没有乱。哎呀，你直接来了，先走一个是软一遍，哦，一个软一啦。啊，花莲这边叫软一遍，先软一遍啊，我懂，我懂，我懂。特别准备的，其实没有什么特别的准备，就是很简单。很当地、很在地的食材，很非常自然，自然。就是要我们嚼嚼树叶。对，我们阿美族是吃草的民族。哦，只要只要,只要你看到那那一座山，有没有？有阿美族，一个礼拜它就变光头了。因为我们很爱吃野菜，哎，我们是吃苦的民族。那我们阿美族也很喜欢吃心。什么月桃心、苦瓜、苦瓜心、玉米心，什么心？槟榔心。哎，槟榔心之类的。哦。哎，铅笔心。就是不吃没良心。他信手拈来。可以可以可以。哎，往这边去。哎，有心的部分。这个就是我上个月去剪的那个贝壳。这么好剪哦？我开玩笑，哎，缘分这个东西很难讲哎。真的。对啊，不一定说你潜水就会有龙虾。哦。不一定说你潜水就会有慢波鱼。啊，这你补了什么？我补了。哎。
非常好。来来来来，就这个刚刚，哎，我我下去哦。啊，你下去怎么样？嚯，他下去，我看他，他看我呢。初恋，一见钟情，不是不是一见钟情，那是怎么样？我说好了，我们不要吵架，你就乖乖上来我的笼笼子里面就好了。哦，你们有沟通这样子，有沟通。那他就乖乖的进去了。是没错，难怪他现在眼睛都不闭起来呢。他没想到进来之后躺在那里哦。不好说，不好说，不好说，不好说。哎，红干要大只，好像也不简单哈。呃，当然了，对啊，就是也是也是一个缘分的一个关系。对对对,對。哎呦，你下面那个萝卜丝是还有放？我我绝对不跟你讲那个是南瓜丝。哎呀，我怎么就没有猜到呢？就是拜托你跟我讲到底是什么啦？我绝对不会跟你讲这辈子。啊，难哦！但是你吃看看，跟别人真的不一样，有没有？有。对呀，那那那个昂刚真的是生命博取的呢，真的。哎呀，你不是跟他对眼，他就过来了。那个那个上那个是下去的时候，上面那个浪有多大？哦，以我的体型这样潜下去，要费那洪荒之力这样子下去呢？洪荒，洪荒来着。洪荒，洪荒来着，洪荒来着，下去这样。肉很嫩呢。真的好，哎，你看我，哎。我有心哦，爱爱爱，浪漫之旅啦，对对对对对,對，老板会跟你说爱情的感觉。你要吃下去的时候，它就是还有点 Q 度，而且知道那个那个海的那个甜度是有出来，漂亮，鱼本身的甜度是有出来。还有这个，这个有个特殊的名字是吗？这个叫做鱼海的对话，不外乎就是会一些干贝。是，然后就会一些瓜牛啊，不是鲍鱼，鲍鱼，鲍鱼哦，不是瓜牛哦，瓜牛就在陆地上的，下雨天才有的哦。哎，鲍鱼，然后这个就是，其实它是金橘啦，金橘，金那个柠檬很大颗，金橘是这样，这样子，对啊，那个这个就是海藻，就是超肩带的东西，这样，所以你把海边看得到的都融合在一起，对，就是那层酱是什么？这个绿绿的酱，酱就是我们，该不会要问主厨吧？哎，不用。这个问我就好了，因为这个他们不是主厨啊，我是一半呐，厨艺总监。哦，厨艺总监。那请问这绿绿的酱是什么酱呢？就是我们也是我们阿美族的那个野菜龙葵。哦，哎，龙葵跟柠檬搭配这样子，哦，哎，做一个很清爽的一个青柠酱。哦，对对对，你一口咬下去会有感觉到那个潮鲜带，有没有？哇，听海哭的声音。你算是原住民里面有没有比较不带不对比较没有什么情绪的唱歌的那个海浪，超肩带。哎，我觉得你那个酱是有一点像那种罗勒酱的形式，但是味道是不一样的啦。对对，但是有点罗勒酱那个出发点去用换不同，他们阿美族这边的龙葵，加上一些特殊的蔬菜去做出来的。但吃下去的时候真的是很清爽，尤其是上面挤上那个荆棘之后，然后每个人来这边吃就是咬下那一口。闭上你的双眼，感受那个大海给你那种满满的动力。当它冲击在那个沿岸的时候，哇，那个澎湃的感觉，对对对，那个 Q 度，哦，嗯，没错没错没错，这个都是我早上用生命去博取的东西，食材。所以这当开胃菜是非常棒，谢谢啦。那个主餐的部分啊，嗯，主餐的部分，这个就是我们阿美族的咸猪肉。哦，对对，因为你们不敢吃生的嘛，我就故意煎熟。嗯，最好吃的地方就是它瘦肉很 Q 脆，它这油脂会有点像那种腊肉的感觉。对，那种油脂香，风干这样吹过之后啊，就你看它有点还还有呈现一点半透明的感觉的时候，咬下去它的油脂就会爆出来，然后整个吃下去搭配马告，就是马告其实就是胡椒的一种嘛。嗯，它就有一个香气，有一个比较辛口的那种味道。哦，没事棒，也蛮疗愈的。啊，对对，谢谢谢谢谢谢。这个也是你跟他四目相交的吗？今天的今天的今天的没没没没没，这个是用用那个新台币四目相交的。这个这道鱼叫做香茅盐烤鱼，哎，对，也是我们这这个这间店的招牌，这样子，往这往往前面翻，对，因为我们是从这边把它剪开来，这样子，它有点粘度，哦，是不是？很美哎，对对对对对。哎、欸，但是那个香味有没有？你看那个香味，这边就很夸张，这个鱼油鱼汁超多的，可是，哇，哦，那那
你怎么样？你说能到？哇哇哇！你看到哇！特写特写，打破特写，留住了留住了，超 juicy 的，真的是很 juicy。你吃下去也不会有土味，然后你的香茅是塞在这边嘛，对不对？对对对，所以它这样子闷在里面烤的时候，就会有一个香气出来，香气热嘛，因为食材肉遇到热，它会散发出它的香味。哦，好喝啊！对对对，哎呀，间接的告诉客人说，好玩一点点，这是我外公教我的菜，这样，而且全台湾就只有我这间。给烤香茅鱼，那你阿公有看到你的店名有写“部落第一美男子”吗？是这个不用讲，他也知道啦。这个东西就是一代一代传下来的。阿公也是部落美男子。开玩笑，对啊，就跟我们头目一样啊，一代一代一直传下来。阿公哪个咀嚼的最佳老公？阿公那个时候我就不知道，我那时候还在玩，还是小朋友的时候，对啊，吃饭就。赶快出去河边游泳玩耍，这样。河边游泳，我听着，赶快出去河边游。没有，你小时候，小时候，哦，小时候没有。没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有。你只配牛奶。骑在海岸线旁边，就是一个浪漫的感觉，好不好？吹着这个海风，温暖的感觉。然后最主要在骑的过程中，要去住一个超棒的饭店。对。耗资了四亿盖起来的饭店。没错，两天夜购的重头戏就是要住好的。哇哦！吃好之外，住好也是我们重头戏，就要住一个斥资四亿的饭店。好奢华的节目哦。当然哦。我们的经费就是砸在一些美丽的画面、美丽的食物上面，空拍机啊，对啊，像这样漂亮的感觉，对不对？吹着海风，继续的往前走，哇！好，类似可以盖起来的饭店，打造出来的这种感觉，好不好？我跟你讲，这片美景好比是在富士山，你看过去。远远的都是山景，浪漫的感觉就是这边。你看这边就是山景啊，这边大厅看出去就是太平洋，是不是很漂亮？这里很舒服，对不对？西不西？你哪边来这边玩的？你哪边来这边玩的？桃园。桃园啊，我也是桃园的。你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，好吗？好玩哦，好玩，不错，浪漫，对不对？对，来来来，这边请。哎，我们这边要哪边？对对对对对，这边要跟你走啊，这边你比较熟。这边他熟，这边他熟。高大帅气的经理，来，你好，你好，你好，你好，绿友，你好，你好，你好。房子已经帮你们准备好了。房间，我的妈呀！我一住之后，我上瘾了。上瘾了。对。哎呦，这么厉害，对，这么厉害。谁都会。欢迎光临汉索房。Welcome to the jungle。然后他这边有个人形造型，出来这样，三秒至五秒，他会变一个动物。多美啊！尽收眼底耶，落地窗这种感觉，然后又有这种阶梯扶手，早餐就在这边享用，太浪漫了吧！而且这种挑高的设计，你看阳光这样子洒下，来到了东台湾就是要享受这种有山有海、大自然的感觉，舒服。我们要先去探索房，六人房。对对对，一二六房。哇，这经过这边是。好多小牌子的东西啊！对，这边就是小小礼品铺，这边有一间，然后下面还有一间更大间的。我看，我买一封，小朋友不能来这里。哇塞，很土。
你吓到，你吓到我岔气。哦，我很怕被骂，大部分可以重播。我超慢的，欢迎光临，我也不敢用太多。哎，这是舒服的啦，对不对？哦，这一间真的是我目前住过最喜欢，因为它是这里面最人数最大的。啊。而且感觉很好呢，因为通常我们会看到有那种露营，然后大自然感觉，但这间给你完全做超满的，就是丛林风。对，它整个你看这种就好像在非洲大草原，还是那种森林里面的感觉，各式各样，包含里面也是哦。浴袍给好给满。对，哇塞，你看。东西啊，有都有大人小孩的，通通都在。哎，很贴心的小孩也有，超棒的，全部都有。对啊，来进来，你看，进来进来，就是我最喜欢这里。所以如果你是家族旅游的话，你可以自己选，你想要睡上铺下铺都可以。哇！然后这个呢，你可以当床，但同时它也是沙发。这个沙发的好处在哪里？来，哪里哪里？这，我引开。哦，它这个全部是看投影机，而且我觉得它真的有营造出那种露营的那种帐篷的感觉，它连屋顶也跟这边给你做这样斜的，然后中间还有一个像木头，然后营造还有这种像我们去露营最胖，王美最喜欢拍照就是会有这种小灯，它把房间也都挂满这样灯的感觉。你就幻想你现在是在帐篷里头，但是你有户外的电影院，对啊，自己的电影院而且这样是不是可以一二三？我这样可以睡超多人，好多人，这边也可以睡，这边也可以。基本六个人嘛。哦。然后像这边还有一个，再来一个小小的。对啊，小朋友疯掉吧。我今天在这边，这个很棒啊，好棒哦！而且还有个小窗户，还有两个小窗户。那你站起来，你不要把你不要把手拿掉，你站起来，你不要把手手拿掉，你穿过去，站起来。让我们欢迎稻草人。这是稻草人吗？哎呀，很棒，哎，很贴心哎。还有还有给一个四窗哎，是客人上的哎。哦，哎，蛮好的。哦，这里是发现房型，对，哦，跟我们刚看到又完全都不一样啊。哦，哎，这就跟就是饭店比较接近，对不对？对。就是一般哦，可是也是还蛮有那个丛林风的，就是以挂画。我们觉得最新的造景啊，就大家融入那种感觉。现在看这丛林嘛，对不对 ？Jungle 的感觉。我要看图的 Jungle， 然后它这边有个人形造景会出来，这样三秒至五秒它会变一个动作，很不错啊，这里大自然的感觉有没有？你有不错吧？跟你说这气化会成功嘛，对不对？对吧 ？OK， 有点呃丛林的那种淡淡，这算什么绿呢？一点点的，呃，墨蓝。好，谢谢你们告诉我新名字。我即将写 PC 啊！哇，大自然的感觉，像刚刚那个就是露营嘛，这边就比较野外的那种感觉，然后像这边就是有那种呃，这应该算是不好意思，有呃，热带热带雨林。哦，对他点头了，对热带雨林，对不对？对啊。最特别是他拥有自己的一个阳台。哦，哇！开心的哇哇！野人没料到，外面地是湿的。等一下，等一下，没事。野人不要哇哇！你看，就是自己的。坐在这边，对不对？两个人。躺椅，躺椅。这边在这边就可以做欣赏海景哎。对呀。如果我们人品好，然后幸运又好，可以看到海景跳来跳去，这是六。对，这是真实。其实门口就有一只，不是吗
级的日式火锅。而且这个是一博二十里面，好像就有这个直接这一二八零的这个火锅，它呢就已经包在里面了。是的，但是就是在我这边，对，这个就是这边这边。那如果你想升级的话，二八零。哎呦，你看。海鲜，但猪肉也可以换成一比例猪，让大家选呐、啊，是这样啊。我这边的猪肉呢，叫做往事猪。往事不要再，就是你吃这顿之后，你会热泪的盈眶，你会有很多事情跑出来。我自己打，我自己打，我没有打，我有想一下，一下子。花里有个很厉害的往事猪啦，对对对对对，汤底都不一样。你是吃一整条鱼？我是有点像他们这边的，就是一夜干的这个飞鱼吧。然后看，然后直接哇下去跟昆布这样子做，太用心了吧？你这样才一二八零。呃，因为汤底是都可以选。我们特选的，我们是选用我们封冰箱的那个飞鱼叶干，然后去熬煮，那再搭配我们七星潭的柴鱼，然后我们加上我们的特选的那个昆布，哦，然后去熬，那可以让它的味道会更强烈，那你在喝的时候会比较温顺。哦，了，所以这个其实都是你算设计的吗？看起来是有四种不一样的汤底。对，这个是这边的话。锅锅皮辣椒跟黄金蚬，对，也是都是在地的食材。那我们这边的蔬菜的话，都选用我们花莲十三乡镇。那最厉害的就是从我们秀林乡的西宝那边的高,高山高丽菜哦，甜的，它比较甜。哦、对，待会的话你们可以搭配着我们的汤头下去，越煮越香越甜。哦，其实这光用闻的就有闻到一点那种。它在做一夜干处理的时候，会有的那个香味，就像嚼夹那个鱼肉表面的那个香味有在里面，有那种带有点像烟熏的那种感觉，然后昆布带有一点的，昆布的味道就比较淡一点，那主要就是那一条那个鱼的味道哦。其实我觉得你点这个汤底啊，看到一整一个一整只那个一夜干在里面，你都会觉得超超回本。对啊，涮肉涮肉，往事猪，我好像算起来好像在吃那个酸菜白肉锅的猪肉。三三码的感觉，然后嗯，而且我涮的火候太棒了，我觉得它油脂加进去脆脆的，就这样看你以为它那个是脂肪的地方，白色这边以为是脂肪的地方啊，实际上吃下去之后，像嘴巴里面它反而会有一点小脆口，所以说有小脆口的那种感觉，然后因为它上面还带成一层皮，因为皮在涮的过程呢。吃到嘴巴里面的时候，会有一点好像在吃三掌马那种，炒过了之后它会有点咬劲，蛮香味是不是？我觉得你应该试试看那个柚子酱加起来，这整个猪肉变得好清爽，变成清甜、解腻的感觉。对，哎，我跟你讲，和牛哦，就是，哦，和牛哦，就是，哎，和牛。哦，卖牛卖牛，卖牛卖牛卖牛卖牛卖牛卖牛卖牛。白菜，白菜，全部公在哪里都唔丢。和你哦，和你哦。哇塞！哎，太棒了！这油花漂亮之外，它算是厚切的呢。哎，这一块是。你很实在哦。你外面三块吧？你右面两块吗？这一块。哦，因为你这一片。大概是呃，它在百分之百。哦，很猛哎！一般的和牛，你通常放的稍微久一点，它那个油脂在自己在软化的时候，因为它是很薄，它很有可能就也夹不太成。但这个完全厚到一个极致，这绝大的享受哎！天哪，这个煮太久都是侮辱它了。哦，很少看到一块肉可以大片成，你可以给它就一块，去吃不同的感觉。可以先有一脚口吃原味，接着你可以再分三口去沾不同的酱，它就一遍而已哦，太大遍，然后吃哦。这是一份有和牛里头比较鲜少，可以吃到筋的部分，它的筋是好吃的，就是 Q 的，对，也是 Q 的，哇，我觉得我们时尚玩家就是要替我们的观众们，嗯，我们如果都来住这么棒的地方了，如果有客人他说他是看时尚玩家来住的，来订房的话。可不可以直接一二八零升成二二八零？你确定？还是我们限量好了，限量好了，限 maybe 十组呢？真的假的？一六八零也可以啊，看你啊。真的一六八，数字也吉祥嘛，一路发嘛。好啊，可以啊，可以啊，当然可以啊，因为我蛮不要脸，做这个要求你，你愿意，我也是蛮开心的。你们上班就有福喽，因为我们刚刚听你现场答应。
说去之后，你在前十名打电话还来订房定位的话，对，你就有机会从一二八零直接升等为一六八零的晚上晚餐。对对对对对对对，等于你等于你住房的价格都是没有变，但是你的晚餐是直接食材是有升的。你只要说四个字就有。慢的三线之旅，现在走这个台九线去吃一个花莲最好吃的白斩鸡，一间老店呐，怎么样？有感觉吗？特别的店吗？特别的店吗？什么意思？不是，就是很特别的店。很店啊，最好吃的白斩鸡，哎，好吃，最好吃的，开了很久，所以老板娘他们是很可爱的朋友们。对啊，查了资料才发现，好像我十万。吃不到。哎呀，你们一定要早上来哦、喔，晚上没有了，晚上没有了哈。对，因为尤其是土鸡肉哦，那些做完就没有了。所以说我们要还要预定，我们没不能一定。有可以可以再讲讲，还要留鸡肉，鸡心，留鸡肉。他处理这个鸡要弄很久吗？就是早上老板大早就来处理。哦，一早要焖它，要焖它，还要焖。哦，那就是一天一两个老板娘。啊，我们聊那么久，啊，你不是老板娘吗？他们是老板，还有这种代班老板娘的，通常，好给你哦。跟你讲，代班人就是交代班，长到不能再长了。你不要藏钱的啦，没事啊。聊很久，一直以为你是老板，因为我刚吃饭又来吃饭，真的，我们大概每个月大概会来几次。那有朋友来，就带到这个。所以其实有朋友来花莲找你们玩，你们都会带他们来吃。对，这个是我们私房吃。厉害的都在这里，好吃的白斩鸡，它长它长得，感觉像玉米鸡，因为皮子比较软，然后带有油。但老板娘就说这就是一般的土鸡啦，因为我们有三个问他说是什么鸡，他说这就是土鸡啊。他说你的餐厅怎么好吃呢？我也不知道哎，他就是很很自然的那种感觉。对，而且这餐厅啊气氛很好，每个人来这边都会当自己的宝贝一样。对啊。真的就是这样，吃饭聊天很舒服。所以其实好像就是都像朋友一样，像刚刚那个也是啊。他不用沾酱就很好吃哎。而且这有点像放山鸡，它吃起来有点像是那个田径队的。鸡肉它紧实的，但是它这个肉是咬下去，它这很酷哎，它好像也其实也没有说。加了特别什么的料，它白斩鸡通常就只是放到滚水里面煮，然后再拿起来。但它鸡肉本身紧实的感觉，跟你在咬啊，它是有 Q 度的之外，你在咀嚼它的肉的时候，它就比较有咬劲，越咬越咬，它自然而然它会有一股甜味跑出来，很香哎，而且它的皮下油脂也没有很厚哦，就完完全全就是扎实的肉。一般这种皮呀，人家会不敢吃，因为会显老。它没有，它好嫩哦，它好好吃。老板，喂，老板娘。喂，老板娘刚刚说这鸡要焖啊，可能是焖的关系。而且人家剥开的时候，这个肉啊，它都还会带有油亮油亮的那种感觉，然后越嚼越香，它的甜度非常的高。他喜欢重口味的朋友就可以再加一下他们那个有用香菜、蒜头、酱油这样子辣椒弄出来的
，太厉害，难怪他可以说是花全花莲最好吃的白斩鸡，因为通常我们都不敢讲的这么肯定，你就说排几个前三名好吃的，或数一数二好吃的，但他这边是直接超有信心，当然所有的客人也都是这样，只要说变朋友，只要说他是第二，别人敢说第一，对啊，当之无愧啊，就这样吃完，真的很好吃。这是什么？他说的是鸡哥，炸的很好哎，有像大叔叔的，他那个，他那个怎么了？是啊，那些其实咬一咬咬，反而会有一种更香的感觉。胡椒的胡椒粉，好吃。所以他们这边应该也会有鸡虾，然后鸡虾我在餐厅开始大吃，有点水晶。板娘这种个性哦，说我们只有鸡哥不卖鸡虾，真的假的？啊？打你脸？打哪里？为什么这边没有西虾？就抓不到啊！哦，白姐，那是我不对，那是我不对。哦，你不能说什么老板娘，老板娘什么很有个性，老板娘是说这边西哥比较多。是啊，是。不许说不离职了，不离职。但是这个是什么？这个是红粉。红粉。你不能说什么老板娘，老板娘什么很有个性，老板娘是说这边西哥比较多，是抓不到的原因，不是说有不卖，是这边比较多西哥。对啊，老板娘好老实哦。马上跟他道歉。再是这个猪皮吗？呃，山猪皮。啊？有。然后凉拌山猪皮，这是比较有胶质的地方。山猪皮是那个山猪吗？你是说人的那个山猪吗？应该不是吧？他还在吗？他还在，他还在。你可以签那么薄，他们就因为签很薄，所以吃起来会特别的有咬劲。因为山猪皮一般来讲会特别的坚韧，嗯，所以就是要做这样薄片，然后做这样凉拌的，加了一点姜、小黄瓜，就清爽的口味，好感像橘露，就是放一大口在嘴巴里面会有桃桃桃的那种感觉，然后这时候再有一点小黄瓜，我觉得加小黄瓜蛮好的，就那种水分的感觉，加上它的口感也是最。哎，我要再多再说重申一次，如果你有什么压力的话，请点这一道。好好好，好好好好好，好，会让你这样越嚼越舒发。我跟你讲，嗯，情侣最爱去哪里？摩羯路。没有，没有，要去看看海景。哦。对，然后我们这里呢，骑摩托车六分钟就到你。不是水族箱在卖的那种吗？然后还会有颜色的吗？这是从鲤鱼潭里面捞出来的小活虾，这么小只吗？这是要拿去炒是不是？活丝，活丝，它是用我们的特色的料理酱啊，然后呢，按照这个顺序，先把这个虾捞上来，这么多，哎，它还真的，嘿。放下去，盖上来，呃，来直接这样跳着吃。哦，要不要这样子？像吹牛一样？哦，不用，试了试，开。哦，不行，不离职了，不离职。老板娘，那这样一直跳出去怎么办啊？就真的它出来，然后赶快夹哦。夹。这个东西，这拖鞋啊，变变低嘞。好吃啊，很鲜甜。哎，真的哎，它很脆哎。这样夹起来很多，其实这样看起来有点像那种小鱼啊。对对对，小鱼，很脆很脆很脆，你赶快吃，我我不能再浪费了。大口比较比较过瘾。真的吗？哦，我觉得啦。然后啊，因为我们在鲤鱼潭的正对面。是。鲤鱼潭即将要推出一个新的活动。没错，从七月十五号到八月十三的那个红面鸭音乐水舞秀。它是从早上的十点到下午的五点，但是每天的晚上呢，都有一个呃光影水舞秀跟水上剧场可以看，然后在在前面那边大家就可以看到那画面会有一个很漂亮很大只的那个红面鸭，就像之前的黄色小鸭一样，它就在那个鲤鱼潭上面，所以跟在跟拍照打卡，是很棒的一个地方。所以这个是否暑假的活动，所以如果暑假大人们有空就可以带小朋友来走一走，情侣们之间也可以来走一走。
柳暗花明又一村啊！是的，哇塞，在这个台十一线上最隐秘的炭烤店，最隐秘的对私房的料理，然后它的食材都跟一般人不太一样。就在这边吗？在这边，在这边。我们的老板来了，哎，好久不见，很帅呢。东西有限，其实我的东西真的就这样而已。但是就这样，可是我每样东西都有用心去做。可是你又想说，让我们有一些新的食材，可以对不对？然后你好不容易，刚好在今天早上，你终于……也不是难，就是不见得会有。会有，要看运气，对不对？对对。这位是呃小鬼头刀，小鬼头刀。它的肉质其实，如果你把它切一块一块烤的话，它就会柴。哦，所以它一整只，对，而且一整只都可以锁住它的那个肉汁的感觉。哇，你看，哇，大片这样讲，哦，哎，你里面外面这样子烤，刚刚这样一翻起来，好像盐水啊，这里面感觉水很多哎，因为这样一直用烤的，然后可以烤到把汁锁在里面，就蛮厉害的。所以如果你害怕有鱼刺，因为它鱼刺在烤的时候，它会吃到水，它会吃到水，它会吃到水，它会吃到水，它会吃到水，它会吃到水，它会吃到水，它会吃到水，它会吃到水，它会吃到水，它会吃到水，它会吃到水，它会吃到水，它会吃到水，它会吃到水，它会吃那就说你对炒面很有信心是吗？其实重点在高汤。那我这样子闻，它的这个面真的蛮香的耶。嗯。因为一般进去吃炒面啊，它的酱汁不会像刚刚我们挖起来是那么浓浓郁，那么浓郁感觉就会下很多可能肉或者是爆香。高汤里面你用什么高汤？呃，我自己设计一个炉，然后用放柴火，然后熬了十二个小时。哦。鸡骨跟大骨。哦。你还用柴火？哇塞，这有点慢。无法的感觉，然后对，然后用十二个小时这样慢慢弄之后，你就觉得他在吃的时候，他这个汤真的是感觉就是真的是下重粉的，他不是说只是有水，然后或者是一些洋葱啊、胡萝卜油这样去爆香，是真的吃的出它那个香味是不一样的。但是这个是什么？这个很酷哎，藤壶，红壶的，红壶的，这个藤壶，啊，藤壶，对不起，请问怎么吃？要剪开了，各位。哇，它吃起来的味道有点像是肉吗？胶。用黄金吃的，这个就有熟胶才有。哦，季节算这算季节的吗？有点像鱼肉，但有点像蟹肉。对对对对,對。而且这感觉就是它的那个，它就只是这样子清蒸蒸熟，但它的那个鲜度非常的高。但你去吃那种北西的螃蟹，那种蟹脚，很像很像。所以其实这边也是一个浪漫的。对。而且我刚刚在外面看，其实每次一抬头就是满天的星空，哎，是蛮舒服的。对啊，这边用餐啊，想要急速升温的感觉。其实我觉得花莲是很适合夏天来，因为你夏天抬头看，永远都是满天的星。嗯。